at kahoy ang mga karaniwang materyales sa pagtatayo ng mga bahay. Pero may mga tirahan na gawa sa di pang karaniwang materyales na mas matibay, eco-friendly at abot kaya. Ang mga gamit ng shipping container, hindi kailangang mga lawang lang sa tambakan. Ang mga ito, pwedeng gawing tirahan. Yung Container Living Philippines, ang, ang mission niya is to reuse the shipping containers. Kasi yung shipping containers, ang lifespan niya is 50 years. No? Kasi it's made of cord and steel. Or yung iba sa type of um, uh, steel na nabibili natin usually sa hardware. So, weathering steel siya. So, kaya niyang i-withstand ang, ang elements. Kaya kaya niya, kaya fit siya for sea travel. Ngayon, ang lifespan niya is 50 years. Pero ang seaworthiness niya is only up to 10 years. So, more than half of its lifetime, considered na siya as junk. So, yung, yung lifetime na na yun, yung 40 years, and pwede pa ma-extend kung maalagaan mo ng husto yung shipping container. Ang bahay na ito ay gawa sa dalawang containers. Bawat isa may habang 40 feet. Mayroon itong isang kwarto, isang banyo, walk-in closet, living room, kitchen, at study. <laughs> Welcome to our humble abode. Gusto lang namin nung una um, kakaiba. Yung parang hindi siya kasi it's not the regular house na nakikita mo. But also, um, ever since talaga we're into sustainability. So, ang iniisip namin was um, ano ba yung pinaka-sustainable way of building a house? Ang, ang daming research na ginawa namin ng TOB we saw na pwede itong container. Bukod sa pagiging environment-friendly, mas mura at mabilis daw tayo ang bahay na gawa sa shipping container. Ang isang studio type na container home ay pwedeng gawin ng isang buwan at nagkakahalaga ng 600,000 pesos. 30% mas mababa ang presyo kaysa sa tradisyonal na materyales. Matibay din daw ang container homes pagdating sa bagyo o lindol. With regards to safety and durability, yung shipping container kasi, it's a monolithic structure, meaning lahat ng components niyan, it's welded together. So, pag may movement yung earth, which is unpredictable, pag gumalaw siya, nagsishake lang siya. Um, nagsisway lang siya along with the movement of the earth. With regards naman to other disasters like a typhoon, like you say, um, ang ang isang malaking typhoon like maybe a uh, Yolanda type typhoon naghit dito since um, because of its structure and because of its strength it can actually withstand winds more than that of Yolandas marami mang benepisyo ay may limitasyon din ang container home disadvantages siguro since ang two standard heights ng shipping container ay isang 2.5 meters at isang 3 meters, siguro doon may limitations pagdating sa height. Pero with the condominiums na ino-offer ngayon sa market, ang mga height ng floor to ceiling height nila is 2.5 meters. So hindi na masama na yung height ng, ng shipping container is 2.5 or at least 3 meters. Pero if you want, if you want a bigger floor to ceiling height, Meron naman rin kaming uh, way to actually increase yung height niya. Masaya ang may-ari ng bahay na si LJ sa kinalabasan ng kanyang container home. Wala naman daw kasi itong pinakaiba sa mga bahay na gawa sa simento. For sure. I, th I think um, sana ilang kasi tayo Filipinos, as Filipinos, na parang yung nakikita nga natin yung conventional build. Yun yung alam natin eh, yun yung kilala natin, yun yung kinagis na natin. So, hindi pa siguro masyadong ganun at the moment, kadami yung nagpapagawa. But I, I think na ngayon na nakikita na nila, um, nare-realize nila na uh, akala nila pagka ganyan masyadong mahal. Um, whereas, hindi naman, it's not necessarily as expensive as conventional build. Tapos, ang iniisip nila, yun nga, um, safe ba yan? Or, uh, hindi ba masyadong mainit sa loob niyan? So, dahil hindi nila kasi alam. Ang pagkakaroon ng maayos na tirahan marahil ang nangunguna sa adhikain ng bawat Pilipino. 
sa paggamit ng mga alternatibong material na mas mura at sustainable ay tila mas madaling maaabot ang hangarin nito. Para sa Panahon TV, ako si Cathy San Gabriel.